حتى أنت يا بروتوس إذا فليسقط قيصر لم يكن الامبراطور الروماني يوليوس قيصر يدرك وهو ينطق بهذه العبارة كما ورد في مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير أن مقولته تلك سترددها الأجيال من بعده كتعبير عن الخيانة والغدر من المقربين والأحباب فالطعنة التي تلقاها القيصر من صديق عمره صنفت من أبشع الطعنات وأسوأ عملية اغتيال في التاريخ فما هي الحكاية وراء تلك المأساة؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنعرض لكم قصة حياة إمبراطور الحرب الشهير يوليوس قيصر منذ ولادته وحتى الإغتيال المأساوي الذي أسدل الستار على حياته ابقوا معنا نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم ولد يوليوس قيصر في الثاني عشر أو الثالث عشر من يوليو عام مئة قبل الميلاد لإحدى الأسر الأرستقراطية العريقة فقد كان والده جايوس قيصر حاكما إقليميا في آسيا وكانت والدته أوريليا كوتا تنتمي إلى إحدى العائلات النبيلة ويزعم بعض المؤرخين أن قيصر سليل أمير تروادا إيناس وبالرغم من أن العائلة كانت تتمتع بنجاح سياسي متوسط إلا أنها لم تكن ثرية أو ذات تأثير في الشأن الروماني عندما بلغ قيصر السادسة عشر من عمره توفي والده فجأة فسعى قيصر بعد ذلك بوقت قصير إلى التقرب من أفراد الطبقة النبيلة وتمكن بالفعل من الزواج من ابنة أحد النبلاء وتدعى كورنيليا غير أن هذا الزواج قد أثار غضب الدكتاتور الروماني سولا حيث كان والد كورنيليا لوشيو سينا منافسا سياسيا لسولا فأمر هذا الأخير قيصر بتطليق زوجته وإلا سيفقد ممتلكاته فرفض قيصر الخضوع لهذا التهديد ومن ثم التحق بالخدمة العسكرية في آسيا ليهرب من المشكلة التي تورط فيها غير أن عائلته استطاعت إقناع سولا بالسماح لقيصر بالعودة إلى روما بعد أن صدرت أمواله بعد وفاة سولا عام 78 قبل الميلاد عاد قيصر مجددا إلى روما وبدأ قيصر حياته المهنية في المجال السياسي فتولى منصب المدعي العام ثم قرر الانتقال إلى رودس لدراسة الفلسفة وأثناء رحلته تعرض قيصر لمحنة جديدة محنة أبرزت الشخصية القيادية الجريئة ليوليوس قيصر في طريقه إلى جزيرة رودس عام 75 قبل الميلاد تم اختطاف يوليوس قيصر بواسطة القراصنة في بحر إيجه وقد طلب القراصنة فدية لإطلاق سراح قيصر لكن يبدو أن قيصر شعر بالإهانة إزاء الفدية التي حددها القراصنة وأصر على أن تطلب فدية أكبر تناسب مكانته متوعدا إياهم بالإعدام فور إطلاق سراحه وبالفعل فقد قاد حملة بحرية بعد تحريره للقبض على القراصنة وأعدمهم جميعا في عام 74 قبل الميلاد أعلن ميثراديتس السادس يوباتور ملك بونتوس الحرب على روما فقاد قيصر الجيش لمحاربته الأمر الذي عزز مكانته لدى روما وقد أهله ذلك لأن يتولى أحد المناصب السياسية خاصة بعد أن تحالف مع أحد أبرز القادة وهو جينيوس بومبي في الوقت الذي كانت حياته المهنية حافلة بالنجاح كانت حياته الشخصية مضطربة فقد توفيت زوجته كورنيليا عام 69 قبل الميلاد بعد أن رزق منها بطفلة اسمها جوليا عام 76 قبل الميلاد ثم تزوج من بومبيا حفيدة سولا واستمر هذا الزواج بضع سنوات فقط لينفصل في عام 62 قبل الميلاد أيضا فقد كان لدى القيصر علاقات خارج الزواج كانت أبرزهن علاقته بكليوباترا السابعة ملكة مصر والتي أنجب منها ابنه قيصرون تابع قيصر مسيرته السياسية الناجحة فشغل منصب حاكم مقاطعة إسبانيا التي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية عام 61 قبل الميلاد وبفضل تحالفه مع القائد بومبي جرى انتخابه قنصلا أولا للجمهورية الرومانية من قبل الجمعية المركزية عام 59 قبل الميلاد وفي نفس العام تزوج من فتاة تدعى كالبورنيا والتي ظلت زوجته لبقية حياته بالرغم من تحالفه مع بومبي سعى قيصر إلى عقد تحالف مع القائد العسكري ماركوس لسينيوس كراسوس 
على الرغم من المنافسة الشرسة بين كراسوس وبومبي إلا أن قيصر بقدرته الفذة على الإقناع والتفاوض نجح في إقناعهما بأن التحالف هو الحل المثالي لكليهما بدلا من العداء ليكونوا معا ما عرف بالتحالف الثلاثي الأول وإلى جانب نشاطه السياسي سعى قيصر إلى توسيع نفوذ روما فقام بتجهيز جيش كبير ونجح في الاستيلاء على بلاد الغال وأصبح حاكما عليها وقد سمح له ذلك ببناء جيش أكبر ليبدأ به مجموعة من الحملات العسكرية فغزى ثمانمائة مدينة وأخضع ثلاثمائة قبيلة فساهم كل ذلك في تعزيز مكانته في روما كقائد عسكري شجاع لا يتهاون مع أعدائه ففي إحدى حروبه أمر بحبس المياه عن أعدائه وقطع أيدي الناجين منهم ومع انشغاله بتوسيع نفوذ بلاده لم يغفل قيصر عن الوضع السياسي في روما فعين بعض الوكلاء السياسيين للقيام بمهامه غير أن الأوضاع لم تسر على ما يرام من الناحية السياسية فقد دب الخلاف بين القادة الثلاثة مع صعود نجم قيصر وعودة الخلافات بين كراسوس وبومبي لكنهم في النهاية توصلوا إلى اتفاق في عام 56 قبل الميلاد يقضي بتولي بومبي حكم إسبانيا لمدة خمس سنوات ويتولى قيصر حكم المناطق التي يسيطر عليها لمدة خمس سنوات أيضا ومن كراسوس ولاية سوريا خمس سنوات بدوره لكن بعد ثلاث سنوات قتل كراسوس في إحدى المعارك في سوريا فاشتعلت الخلافات مجددا بين قيصر وبومبي على السلطة واندلعت الحرب بينهما والتي انتهت لصالح قيصر في حين فر بومبي إلى مصر حيث قتل هناك عام ثمانية وأربعين قبل الميلاد وهكذا آل حكم روما إلى يوليوس قيصر أثناء وجوده في مصر متعقبا بومبي أقام قيصر علاقة مع كليوباترا وعقد تحالفا معها فقد كانت على خلاف مع شقيقها بطليموس الثالث عشر على السلطة فساعدها قيصر على الإطاحة بشقيقها وتولى عرش مصر ثم عاد إلى بلاده ليعلن نفسه حاكما مطلقا لروما عمل يوليوس قيصر على إصلاح جوانب الحياة السياسية في الإمبراطورية الرومانية فسعى لتسديد ديون بلاده وأصلح مجلس الشيوخ ووسع نطاق تمثيله ليشمل مختلف فئات الشعب وقام بتغيير التقويم الروماني ليكون متوافقا مع حركة الشمس بدلا من القمر وأعاد تنظيم الحكومة المحلية داعيا منافسيه المهزومين للانضمام إليه في الحكومة وإلى جانب ذلك فقد سعى إلى الحصول على الألقاب وصك عملات معدنية مرسوم عليها صورته رغم أنه لا يزال على قيد الحياة وفي الوقت الذي عززت فيه تلك الإصلاحات السياسية مكانة قيصر وزادت من شعبيته لدى الطبقات الوسطى والدنيا فقد أثارت حقد منافسيه السياسيين في مجلس الشيوخ الروماني وازداد قلقهم إزاء قوته المتزايدة وحكمه المطلق لروما فقرروا وضع حد لطموحه وذلك بالتخلص منه لم يكن يوليوس قيصر يتخيل حتى في أسوأ كوابيسه أن عملية اغتياله ستكون بقيادة أقرب أصدقائه ماركوس جونيوس بروتوس ذلك الخائن الذي اعتبره قيصر أخا صغيرا له وقربه إليه تحالف مع أعداء قيصر ودعا قيصر إلى حضور اجتماع مجلس الشيوخ في مسرح بومبي بالرغم من التحذيرات التي تلقاها قيصر بشأن مؤامرة على وشك استهدافه إلا أنه قرر الحضور بعد أن اقنعه بروتوس أن مجلس الشيوخ سيتضجر إن لم يحضر الاجتماع في الخامس عشر من مارس عام أربعة وأربعين قبل الميلاد انتهت حياة قيصر فعندما وصل إلى مجلس الشيوخ انهال الكل عليه بالطعانات بالرغم من الموت الذي يقترب منه بسرعة إلا أن قيصر لم يسقط ولاح له الأمل من بعيد عندما رأى صديق عمره بروتوس قادما نحوه فمشى باتجاه صديقه وهو متخبط بدمائه معتقدا أنه جاء لإنقاذه لكنه فوجئ بصديقه يرفع سلاحه ليطعنه بدوره واتسعت عين القيصر بذهول هاتفا حتى أنت يا بروتوس وسقط قيصر ميتا بعد أن تلقى 23 طعنة استقبل الشعب الروماني خبر مقتل يوليوس قيصر بصدمة شديدة وخرج الناس لوداع قيصر إلى مثواه الأخير وهاجم الحشد الغاضب منازل المتآمرين وهكذا أسدل الستار على واحد من أشهر أباطرة الرومان عبر التاريخ